na wspólnym posiedzeniu Komisji Rezydyjnej, Komisji Samorządowej, Komisji Gospodarstwa Komunalnej. Taka informacja przypominająca, że obrady Komisji Rady Gminy Sprawczyni są uchwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniane na stronie Gminy Sprawczyni. Proponowany porządek posiedzenia. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Gminy. Podpunkt pierwszy. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sprawczyni na 2020 rok. Podpunkt drugi. W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sprawczyni na lata 2020-2029. Podpunkt trzeci. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy sprawczy na lata 2021-2031. Podpunkt czwarty. W sprawie uchwalenia budżetu gminy sprawczy na 2021 rok. Podpunkt piąty. W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Podpunkt szósty. W sprawie zmiany uchwały nr 17 łamane przez 152 łamane przez 2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. Podpunkt 7. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Podpunkt 8. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Podpunkt 9. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Podpunkt 10. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Podpunkt 11. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Podpunkt 12. W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sprawczynie. Podpunkt 13. W sprawie planu dofinansowania polu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strawy. Podpunkt 14. W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Podpunkt 15. W sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Korczyn. Podpunkt 16. Tutaj wnioskują o rozszerzenie o zmianę o przystąpienie do zmiany nr 2 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego sołectwa Obręgorek na obszarze gminy Strawczyn. Punkt drugi plan pracy komisji na 2021 rok. Punkt trzeci sprawy różne. Kto jest za przyjęcie proponowanego w porządku posiedzenia? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy obecni za. 10. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, już co roku ustalamy projekt uchwały Rady Gminy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok następny, to jest w tym roku na rok 2021. Proszę Państwa, środki te są wyodrębnione na rachunku dan tutaj danej placówki. Proszę Państwa, te środki zostały podzielone zgodnie z wnioskami dyrektorów i proszę Państwa, uchwała Rady Gminy, ta, która tutaj wyodrębnia te środki, to jest, musiała być zaopiniowana przez związki zawodowe. Związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały tą uchwałę. Proszę Państwa, i z wyodrębnionych środków 35% tych środków będzie na dofinansowanie opłat za doskonalenie, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne. Natomiast 65% tej kwoty będzie przeznaczonych na organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów i konferencji dla nauczycieli oraz na dofinansowanie opłat za kursy doskonalające oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz to będzie zwrot kosztów przejazdów związanych z udziałem w formach doskonalenia i dokształcania o których mowa, proszę Państwa, było 
wcześniej. Także uchwała Rady Gminy ta została przygotowana na podstawie wniosków złożonych do organu prowadzącego przez dyrektorów placówek i pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe. Czy są jakieś dodatkowe pytania? Nie ma, przystąpujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, które zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strawczyn. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy obecni za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu 14 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Już mogę Panie tak, Gminny program profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii w roku 2021. E, nie wiem, referować tam czytaliście Państwo w miarę. Założenia są podobne jak, jak, jak w poprzednich latach. E, nie zmienia się tutaj działanie. Jedynie co to w 2019 roku przeprowadziliśmy taką gruntowną diagnozę e, zagrożeń społecznych. Tutaj pewne elementy są zawarte w tym programie. Całość znajduje się do wiadomości komisji i pewnie to co Państwa radnych najbardziej interesuje to kwestie finansowe tego plan wydatków gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania na w 2021 roku. A wygląda to w ten sposób. Ogólnie będziemy mieli spłat 160 tysięcy złotych i na to się składa rozdział 9 punkt 1 zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych. Na to się składają opinie sądowo-psychologiczno-psychiatryczne, lekarz biegły, psychologa w przedmiocie uzależnienia, finansowanie punktu konsultacyjnego lokalu dla grupy A i to jest łącznie 30 980 zł. Punkt drugi, prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży. To jest zakup ulotek, promocja zdrowego stylu życia, finansowanie imprez, kampanii, konkursu programów profilaktycznych 18 380 jest komisja uzgodniła z panem wójtem zagospodarowanie czasu wolnego 8 tysięcy złotych tworzenie warunków, warunków sprzyjających realizacji potrzeb których zaspokojenie motywuje do przeciwdziałania uzależnieniu na to się składa zakup wyposażenia świetlic oraz zakup ubrań i obuwia sportowego dla klubów sportowych oraz dożywianie sportowców na meczach 28 690 złotych 4 tysiące złotych na finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków komisji, sprzedawców, osób zajmujących się realizacją programu diety gminy i komisji rozwiązania problemu alkoholowy 14 450 delegacja, jakby nastąpił jakiś wyjazd na szkolenie 500 zł oraz organizacja finansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży, dzieci, członków WSP, klubów i stowarzyszeń na wpływach do Olimpii tutaj naszej 55 tysięcy złotych, w tym rozbicie na szkoły to będzie ZP Ostrawszyn 10 200, SP Oblęgorek 10 300, Promnik SP 5 tysięcy, Chełmce SP 4 tysiące, SP Ruda Ostrawszynska 3 700, Szkoła Podstawowa Niezwi 3 600, Korczyn, Szkoła Podstawowa 4 tysiące złotych i oprócz tego kluby sportowe i stowarzyszenia. Nie wiem. To będzie wszystko. Pytania jakieś mają Państwo Radni? Zamiast jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do podpunktu 16. Do numeracji. Odnośnie korczyka. A, to ja czekuję. No. Punkt 15. Sprawy wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji korczyk. To jest to samo rozdanko, co na ostatniej sesji mieliśmy Strawczyn, tylko tu, że Rada Gminy Strawczyn uchwala, co następuje. Wyznacza się aglomerację Korczyn o równoważnej liczbie mieszkańców 2555 osób z oczyszczalnym ścieków w miejscowości Korczyn. 
obejmującą na, następujące miejscowości. I to jest tak. Korczyn, Akwiz, Gran, Małogoskie, Ruda Strawczyńska, no i Kuźniaki. I na tym załączniku numer 1 do uchwały to jest opis i załącznik numer 2 obszar i granica numer 1. Ja mam takie pytanie, tam jest momencik. Strona ręczna wpisana to będzie 7. Czy to będzie punkt, czy to będzie punkt? 6.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowana. W nadchodzących latach na terenie aglomeracji planuje się podłączenie następujących zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej. Nie ma nic. Znaczy tu do nie wiem, wpisała. Z tego co ja wiem jest planowane do włączenia do aglomeracji do Korczyna w następnym roku prąd. Miejscowość. Mm -hmm. Dlatego, że jesteśmy w trakcie projektowania na dzień dzisiejszy przerzutu ścieków z Promika do Korczyna. Czyli chcemy odciążyć oczyszczalnie w Strawczynie i to co będziemy mogli, czyli promnik plus część może być na przykład Helmis tak jak Polita, z tych przepompowni, które wydolą to wszystko chcemy przewrócić do Korczyna. I na następnej stronie jeszcze mam taką dygresję. Ponadto gmina podejmuje skuteczne działania w celu podłączenia wszystkich posesji niepodłączonych do kanalizacji zbiorczej. A czy chodzi tu teraz o tych, którzy mogą się przyłączyć? Dzisiaj na, e, dwóch pracowników wchodzi po Korczynie z takimi ulotkami odnośnie tam kar, takich rzeczy za nieprzyłączenie się lub za tam nieodpowiedni pobór wody, czyli tak zwaną krawiec, czy tamte no nie było trochę z tych nieczystości, z tych ścieków na y, łąki. Z tego co wiem, jest, na dzień dzisiejszy się wzięło około 20 e, rodzin. Kierownik ZGK mi informował dzisiaj, że tam jest około 100 gospodarstw. Podjęte są działania w celu, no żeby się ludzie po prostu a to teraz ja zapytam, co jest z moją sprawą? Chodzi pani o studzienkę, tak? O to, co żeśmy rozmawiali. Tak, o chociaż o przyłączenie ludzi, chociaż na posesję, a nie w pasie drogowym. A czy z tego, co się orientuję, to mieli to przedłożyć jeszcze? ZGK to miało dołożyć. Okay. No bo jeszcze dochodzą mi takie słuchy, że no nie będę mówić nazwiskami, ale mogę powiedzieć poza, że nawet osoby mają studienki podłączone. Ale gdzie? Do, w tonach za tych Tak. W ramach nawet gratisu bowiem. I też jedni mieszkańcy mnie pytają, jak to jest traktowane, że jedni ponoszą koszty, inni mają jakoś ulgowo. Nie odpowiadam, bo nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo wiem, jak ja sama jestem w sytuacji, także no i jeszcze chciałam zapytać też o ten mój wjazd, bo do tej pory od, nie pamiętam od jakiego czasu zwłaszcza. To tu się po, jest gimnastyka z tym wykonawcą. Poszły pisma do niego wzywającego też do tego, żeby to poprawić. Ja osobiście z nim rozmawiałem, dzwoniłem też, to deklarował, że przyjedzie i to poprawi. Mhm. A temu mieszkańcowi co tam te słupki betonowe popękały? Mieli też na ziemi i jest niedowiezione prawie, że mój sąsiad. Posesja 79. Tu to nie wiem, to szczerze muszę się zorientować jak to jest. Mm -hmm. Dobra, po komisji się. Czy te kanalizacje są odebrane? Korczyn tak. Pozwolenie na użytkowanie jest i tam, gdzie jest możliwość śpięcia się, już no, mieszkańcy mogą się wpinać. No dobrze, no ale czy to wygląda na to, że tak jak tutaj pani radna mówi, no to co? To znaczy, że przecież gmina ma obowiązek doprowadzić, doprowadzić sieć do odebrania tych działów, tak? No i co? No to jak to jest? Znaczy to było zrobione zgodnie z projektem. I to jest projekt i jest zostawione w pasie. No i to jest tak właśnie jak tam byłem na Korczynie na jedna wizji, no to jest właśnie tak zrobione, że no niektóre te studienki są w granicy, a niektóre tam są metr czy dwa od granicy zostawione. Tu jest, jest problem taki, że jest no w pasie drogowym, no po prostu to wyjście trzeba tam dołożyć te NKW do rurki, żeby się tu Pani mogła wpiąć. Ale w większości no, do granicy działki. I jeszcze jest też apel mieszkańców, 
żeby ktoś po prostu przejechał, nie wiem, z urzędu gminy, czy nie wiem, zgłosić to na policję, żeby ktoś tajnym samochodem stanął z policji i zobaczył, jak jeżdżą właściciele tirów w nocy. Nie da się spać, tak jeżdżą po tych studzienkach. Nie da się po prostu spać. Sąsiad mówi, że aż mi w domu cały kurczy. A kiedyś byłam właśnie u niego i słyszałam. Słyszałam to, jak, jak po prostu on jeżdżą, bo ma jeszcze bliżej tam. Ta droga jest nierówno zostawiona, czy studzienki są takie zagłębione, asfalt nie jest dobrze wylany równo i po prostu e, są takie kolebki, że dyskoteka po prostu. No dobra, to zgłosimy to. No to się skończy dopiero, jak podejrzewam, zostanie położony nowy no, dywanik asfaltowy, no to wtedy wszystkie te studzienki, które się znajdą w drodze, zostaną wyregulowane i wtedy będzie dobrze. Musimy jeszcze no, poczekać na to na co. Okay, ja to zgłoszę na to. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania? Skoro jesteśmy przy kanalizacji, to chciałem zgłosić taki wniosek jednego z mieszkańców, żeby sprawdzić ewentualnie podłączenia deszczówki, gdzie spływają wody deszczowe z dachu, bo ten jest tutaj stawczy nie chcemy, tam stronę rzeki, tutaj pod rogatki, stronę rzeki na tym spadku, że ktoś lub część mieszkańców podłącza deszczówkę pod kanalizację i przy dużych opadach wybija mu konieczna ze względu na to, że obowiązujący miejscowy plan uniemożliwia gminie realizację zamierzeń budowlanych. Na jednej działce planowana jest budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego, a na drugiej przedszkole samorządowej żłobek. Czy są jakieś pytania dodatkowe do przedmiotowego projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy obecni za. Dziękuję bardzo. Na dzisiejszą komisję przygotowałam taki szkic tylko tej zmiany budżetowej jeszcze na rok 2020. W związku z tym, że to jest końcówka roku i na pewno te do, do tego, co dzisiaj Państwu przedstawię, mogą jeszcze dojść ewentualnie jakieś tam zmiany. Myślę, że już niewielkie, ale, ale na komisję budżetową, która ostatecznie zatwierdza uchwałę w sprawie zmiany budżetu, będzie już ta końcowa wersja. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie na rok 2020, przedstawiałyby się one następująco. E, dokonane byłoby zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy i wydatków jednocześnie o kwotę 2 227 371 zł. 
i stosownie dokonane byłyby zmiany załączników inwestycji wieloletnich, inwestycji rocznych, załącznik związany z dochodami i wydatkami związanymi z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, załącznik związany z dotacjami celowymi i załącznik plany przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych i dotacji przedmiotowych. Przedstawię w załączniku numer 1 i w załączniku numer 2 czego te kwoty ewentualnie, na jakie kwoty wychodzimy, to 2 miliony 227 tysięcy 371 złotych zmniejszenia. W dziale 010, w rozdziale 010, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Przepraszam, zaczynamy od działu 630, tam gdzie właśnie mamy wykonane dochody. Plan dochodów na rok 2020. W dziale 630, turystyka, rozdział 630.03. Mielibyśmy zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 617 900 zł, które były zaplanowane w budżecie na rok 2020 jako dotacje celowe pozyskiwane w ramach środków europejskich. Te pieniążki to 617 900 zł były zaplanowane jako dotacja, która była przewidziana do realizacji dwóch zadań, które mieliśmy, między innymi ścieżka dydaktyczna i ścieżka narciarska. To jest końcówka jak gdyby tych środków, to są te środki unijne, to 617 tysięcy zł. One w tym roku do nas do budżetu nie wpłyną. Natomiast oczywiście zadania zostały zrealizowane, zapłacone z, z, z naszych środków i czekamy na refundację. Wnioski o płatność zostały złożone, ale do dnia dzisiejszego nie, w, nie wpłynęła informacja o kontroli z Urzędu Wojewódzkiego, przepraszam, z Urzędu Marszałkowskiego. No tłumaczone jest to tym, że jest sytuacja związana z epidemią, pracowników jest bardzo mało i no i w tym, w tym przypadku te środki właśnie tutaj do nas w tym roku nie wpłyną. One oczywiście wpłyną po weryfikacji, po kontroli, jeżeli Urząd Marszałkowski, zespół kontrolujący przyjedzie, to te środki do nas wpłyną, ale to już będzie na pewno rok 2021. Natomiast na tą chwilę te dochody, te 617 900 zł do nas z tych, z tych dwóch zadań, no nie wpłyną. Tak jak mówię, to by była refundacja tej części, części tych wydatków. I w związku z tym właśnie reszta tych zmian i poszukiwanie ewentualnie środków, żeby uzupełnić budżet na rok 2020. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa mielibyśmy zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 12 445 zł. Tutaj z kolei nie będzie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, między innymi z tego, iż tarcze, które były uchwalane, przesunęły termin płatności użytkowania wieczystego na, aż na rok 2021, więc te dochody, które były u nas w budżecie zaplanowane również nie będą wykonane z tego, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. W kolejnym dziale, w dziale 756, gdzie mamy dochody od osób prawnych do osób fizycznych. Będziemy mieć zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 231 606 zł. Między innymi w rozdziale 756 15 to są wpływy z podatku, z podatków od osób prawnych. W podatku od nieruchomości nie będzie tutaj wykonania 75 tysięcy złotych. Czytam takie większe kwoty, bo jeszcze z podatku rolnego to 1200 zł, to są już mniejsze kwoty. W rozdziale 756-16 tutaj z kolei 
mamy zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 26 tysięcy złotych. Zwiększenie dotyczy podatku od środków transportowych. Jest wyższe wykonanie niż, niż plan, który mieliśmy założony na rok na przykład bieżący, ale też i zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, bo tutaj minut 50 tysięcy złotych mamy. I mniejsze kwoty z tytułu odsetek 200 zł i wpływy z podatku rolnego 2000 to są takie mniejsze kwoty. Łącznie zwiększenie w tym rozdziale, czyli w rozdziale wpływów z podatków od osób fizycznych mamy 26 tysięcy zł. W rozdziale 756-18 też mamy niewykonanie o kwotę 7600 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST i też wyższa kwota niewykonanych wydatków w rozdziale 756-21 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W tym rozdziale mamy zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 192 tysiące zł z czego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych mamy minus 200 tysięcy złotych. To i tak jest nie, no może tak nieduża kwota w porównaniu do tego, jakie były, jak zmniejszyły się wykonania tego, do, tego podatku w pierwszych miesiącach, gdzie była pandemia, czyli kwiecień, maj, czerwiec. Była obawa, że tutaj będzie bardzo duże niewykonanie tych, tych dochodów. Na tą chwilę, w, z, oczywiście to nie jest jeszcze ostateczna kwota, bo, bo nie mamy jeszcze transzy za, za miesiąc grudzień, ale już za te 11 miesięcy na pewno te 200 tysięcy złotych będzie niewykonania w tym, w tym paragrafie, w paragrafie 0010 właśnie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dział 758, następne róż, różne rozliczenia, rozdział 758.02. Tutaj otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów i dodatkowe środki, które wpłynęły już na rachunek gminy w wysokości 145 843 zł. Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin i te środki otrzymują gminy, które te środki są wyliczane na podstawie dochodów, które gminy uzyskały za trzy kwartały 2019 roku od, w odpowiedni wskaźnik w skali do całego kraju, jaki jest i Ministerstwo Finansów te środki właśnie wylicza. Różne kwoty co roku są inne. W tym roku jest to 145 tysięcy jako uzupełnienie subwencji ogólnej na plus w naszych dochodach. Natomiast w rozdziale 758-14 różne rozliczenia finansowe Mamy zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 milion 118 624 zł wpływy z różnych dochodów, ale tutaj mieliśmy te dochody po, zaplanowane po stronie dochodów i po stronie wydatków w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji, które są realizowane w ramach kanalizacji i wodociągu. I tutaj Gmina ma możliwość odliczenia tego podatku VAT, odliczyła od tych inwestycji, dlatego te 1 milion 118 tysięcy w planowanych dochodach zmniejszamy i również będziemy zmniejszać planowane wydatki po drugiej stronie, także ta kwota jak gdyby nie ma wpływu na, na stan budżetu, jeżeli chodzi o dochody i wydatki, bo tak jak mówię jest po jednej i po drugiej stronie. I jeszcze dział 801 oświata i wychowanie. Tutaj mamy też duże zmniejszenie planowanych dochodów. Łącznie jest to kwota 304 349 tysięcy, 304 349 zł. I, I te zmniejszenia dotyczą rozdziału 80104 przedszkola. W związku z tym, że przez bardzo dłuższy okres Przedszkola były nieczynne, nie ma wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, więc y, tych dochodów nie ma, więc je tutaj musimy zmniejszyć, nie ma wykonania. Nie ma też wykonania w rozdziale 801-48, stołówki szkolne i przedszkolne. W 
tym rozdziale zmniejszamy dochody o kwotę 276 369 zł. I tutaj też również jest to związane z tym, że placówki szkolne były zamknięte, więc wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania wychowania przedszkolnego nie było, nie było również też pozostałych wpływów z tego tytułu, więc te dochody tutaj zmniejszane, nie ma tego wykonania w dziale 801 oświata i wychowanie. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza również zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 30 tysięcy złotych które były zaplanowane jako wpływy z usług związanych ze szkolnym schroniskiem młodzieżowym. Wiadomo, oczywista sprawa, że, że, że część roku to nie funkcjonowało i również dochodów z tego tytułu nie, było w pełni, nie, nie były w pełni osiągnięte, które były założone w planie. Dział 855 rodzina, również zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 45 tysięcy złotych w rozdziale 855.05 tworzenie i funkcjonowanie żłobków i to również jest związane z częściowym w trakcie roku zamknięciem żłobka i braku wpływów w tym dziale, w dziale żłobka. I ostatni dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 13 290 zł. Wpływy z różnych opłat w paragrafie 0690. Część środków, które jeszcze do nas no już nie wpłyną z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Między innymi tutaj to są środki, które przedsiębiorstwo gospodarki odpadami w promniku do nas płaca, więc takie kwoty również do nas nie wpłyną. Więc tak jak wcześniej wspomniałam, na tą chwilę zmniejszenie planowanych dochodów wynosiłoby 2 miliony 227 371 zł. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, oczywiście po drugiej stronie, żeby nam się to zrównoważyło, budżet bynajmniej mógł być zamknięty, zbilansowany. Również ta kwota musiała, musieli, musieliśmy szukać tych oszczędności. I w, te środki mamy w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 0010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Tutaj mamy zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, ale to dotyczy zwrotu tego VAT-u, czyli to, co mówiłam, że mamy po stronie dochodów zmniejszenie i po stronie wydatków również zmniejszenie, odliczenie VAT-u od inwestycji związanych z budową oczyszczalni w Korczynie, z budową kanalizacji w Korczynie i z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź, ulica Wiosenna. To są te zadania, od których możemy odliczać. Więc tutaj mamy zmniejszenie tych wydatków inwestycyjnych. Rozdział 01095 pozostała działalność. Mamy zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 59 900 zł, też wydatków inwestycyjnych. Te środki, to jest część środków, która była zaplanowana na projekt rewitalizacja miejscowości Sprawczyn. Wykonanie dokumentacji na, na zalew, tam część jest, jedno zadanie dotyczy właśnie rozbudowy zalewu, w związku z tym, iż no właśnie czas tej pandemii również wykonawca do, do, tego, do końca tego roku faktury do nas nie złoży. Środki te są zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2021, więc tutaj mamy to zmniejszenie. Zwiększenie natomiast dotyczy działu 4 stawy wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę e, jako e, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 650 zł. E, to jest takie już ostateczne e, rozliczenie do ilości e, spisanych metrów sześciennych wody przez zakład, żeby było to zgodne z uchwałą e, podjętą przez Radę Gminy. W dziale natomiast 600 transport i łączność również mamy zmniejszenie planowanych wydatków, a między innymi są to 
części wydatków bieżących, tam gdzie mieliśmy zaplanowany zakup paliwa do transportu lokalnego, czyli nasze autobusy, które, które jeździły do poszczególnych miejscowości. W związku z pandemią tych wydatków nie wykonaliśmy. 14,5 tysiąca złotych z wydatków bieżących mamy wolnych środków. W drogach publicznych wojewódzkich również mamy zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 68 296 zł 54 grosze, które w tym roku były przeznaczone dla województwa poprzez święto wszystkie zarząd dróg na wykonanie dokumentacji w ramach rewitalizacji miejscowości Strawczyn. Te środki zostały tutaj oszczędność. Urząd Świętokrzyski Zarząd Dróg zwrócił część tej dotacji, więc te 68 tysięcy złotych w tym roku mamy tutaj uwolnionych tych środków. Natomiast jeszcze zmniejszenie planowanych wydatków mamy w dziale 616 drogi publiczne gminne. Również część z wydatków bieżących zakup usług pozostałych, czy trochę z, z zakupu usług remontowych. Ten zakup usług pozostałych tutaj mamy na tą chwilę 30 tysięcy zmniejszenia, w, między innymi z, z oszczędności z, z środków, które były za, zabezpieczone, zaplanowane na odśnieżanie. W związku z tym, że, że początek tego roku i końcówka tego roku no nie mamy tych wydatków, więc również wydatki bieżące na tym, w tym rozdziale się pojawiły, więc nie mamy do zdjęcia. I jeszcze w wydatkach inwestycyjnych również mamy zmniejszenie. Między innymi w związku z projektem mamy zmniejszenie na przykład na projekcie, który był do wykonania drogi gminnej Strawczyn Niedźwiedź. Strawczynek Niedźwiedź Strawczyn, kwota tutaj 60 270 zł. Ta dokumentacja nie będzie zapłacona również do końca tego roku. W projekcie budżetu na rok 2021 są te środki zabezpieczone włącznie razem z budową. Na to zadanie, tak jak mówię, dokumentacja drogi gminnej Strawczynek Niedźwiedź Strawczyn. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, tutaj mamy zmniejszenie o 49 400 zł, część z wydatków bieżących, 5 tysięcy z usług pozostałych, niewykorzystane środki, niewykorzystane środki również w łącznej kwocie 37 400 zł które były zabezpieczone na wykup gruntów i odszkodowania pod, pod drogi. Część tych środków również zostaje niewykorzystana, więc no, mamy możliwość zmniejszenia. Rozdział 795 pozostała działalność 7 tysięcy, zmniejszony, zmniejszony plan wydatków również w wydatkach bieżących z materiałów, usług pozostałych, tam gdzie, gdzie wolne są środki również te środki są zdejmowane. Kolejny dział 750 Administracja Publiczna w rozdziałach 75023 Urzędy Gmin i 75095 Pozostała Działalność zmniejszamy wynagrodzenia osobowe pracowników, tak jak przeczytałam 48 tysięcy złotych oszczędności na wynagrodzenia. Są te środki wolne, więc również je zdejmujemy, zmniejszamy. W dziale 757 obsługa długu publicznego. Tutaj mamy sporą oszczędność odsetki od środki, które były zaplanowane na odsetki od kredytów, które mamy zaciągnięte. W związku z taką dynamiczną sytuacją, która w tym roku było, zmniejszał się WIBOR bardzo drastycznie od początku roku z korzyścią dla nas i tutaj mamy oszczędności w wysokości 70 950 zł na odsetkach od tych kredytów. W związku z tym, że WIBOR, tak jak wspomniałam, WIBOR się bardzo zmniejszał. Kolejny dział 758 różne rozliczenia zmniejszamy rezerwy. 
To jest kwota 114 276 zł. Rezerwa, która była zabezpieczona na rok 2020 w tej kwocie do końca roku nie została wykorzystana. Również ją zmniejszamy między innymi po to, żeby pokryć te dochody, które nie wpłyną właśnie z tych ścieżek dydaktycznych. Dział 801 oświata i wychowanie. Też tutaj mamy bardzo duże zmniejszenie planowanych wydatków, łącznie o kwotę 376 584 zł. I mamy to w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, w przedszkolach. Część tych wydatków jest oczywiście zmniejszona w związku z tym, że na przykład nie mamy wpłat za wyżywienie, to również i w stołówkach, w stołówkach szkolnych i przedszkolnych nie ma tych wydatków. I pozostałe oszczędności, jeżeli chodzi o przedszkola, bo na przedszkolach mamy zmniejszenie 58 tysięcy złotych, w związku z tym, że tak jak mówię, no część nie funkcjonowała, to tam gdzie oczywiście te środki nie musiały być wykorzystane, są one, są one zmniejszone. Dział 852 również mamy zmniejszenie planowanych wydatków. 852 to jest pomoc społeczna, łącznie 87 331 zł. Ośrodki pomocy społecznej w tym rozdziale mamy 36 tysięcy zmniejszenia z wynagrodzeń i składek. W zakresie dożywiania 25 tysięcy złotych. Tutaj uzyskaliśmy właśnie mniejszy procent, który musiała gmina zabezpieczyć własnych środków w ramach tego dożywiania. I jeszcze w pozostałej działalności 26 tysięcy złotych, również zmniejszenia planowanych wydatków. Tutaj z wydatki te zaoszczędzone na klubie seniora, również w związku z tym, że no część roku kluby nie funkcjonowały, a już jak funkcjonowały, to w bardzo okrojonym jak gdyby wydaniu. Dział 853-95, świadczenia społeczne, zmniejszenia udziału własnego przy projekcie, który był realizowany przez GOPS, 38 tysięcy złotych. Dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków o 30 tysięcy złotych ze schroniska. Nie ma dochodów, więc również i te wydatki po drugiej stronie zmniejszamy. W dziale natomiast 855, w, to jest rozdział rodzina, zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 855.05, tworzenie i funkcjonowanie żłobków, 96 847 zł, część oszczędności na wynagrodzeniach, na pochodnych i, i zakupu środków żywności. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tutaj mamy zwiększenie to jest jedno z nielicznych, zwiększenie planowanych wydatków jako dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 9960 do metra sześciennego ścieków i to też jest już takie końcowe jak gdyby rozliczenie tej dotacji do ilości odebranych ścieków przez Zakład Komunalny i uchwał, które są podjęte przez Radę Gminy. I dział 921 tysiąc złotych zmniejszenia w pozostałych usługach, w wydatkach bieżących. Łącznie mamy zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2020 o kwotę 2 227 371 zł. I oczywiście pod te, pod te zmiany, zmiana załączników na tą chwilę, tak jakby one się kształtowały, tak jak Państwu przedstawiłam, czy to byłyby zmiany załączników zadaniach inwestycyjnych rocznych, wieloletnich, realizowanych na podstawie porozumień z innymi JST, dotacji celowych i plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, tam gdzie mamy dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, to w tym zakresie by się to również zmieniło. Jeżeli będą jakieś zmiany, no to będziemy to wprowadzać już taką autopoprawką i Komisja Budżetowa już będzie również nad ostateczną wersją zmian budżetu na rok 2020 jeszcze pracowała. Są jakieś pytania?
nie ma, to przystępujemy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy z na 2020 rok? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do podpunktu drugiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczy na lata 2020-2029. I również tak jak Państwo znają sytuację zmiany wieloletniej prognozy finansowej muszą być zgodne ze zmianami związanymi z budżetem w roku 2020 i te kwoty, które Państwu przedstawiłam przed chwilką, czyli zmniejszenie tych planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 miliony 227 tysięcy 371 zł jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast na lata następne w tym momencie będzie zmiana tylko dotycząca rewitalizacji miejscowości Strawczyn i przy tym zadaniu, gdzie mamy właśnie dotacje dla, dla województwa świętokrzyskiego, świętokrzyski zarząd dróg, to o czym mówiłam, bo tam mieliśmy inne kwoty zaplanowane, więc w tym momencie te kwoty zostaną w tym zakresie zmienione w wieloletniej prognozie finansowej. Ale za chwilę i tak będzie uchwalanie budżetu na rok 21, więc to jak gdyby jest tylko taka konieczność, żeby WPF, wieloletnia prognoza finansowa była zgodna z zmianami budżetu na rok 2020. Czy są jakieś pytania do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy obecni za. To znaczy tak, jeżeli chodzi o podjęcie, podejmowanie uchwały budżetowej na rok następny, to zgodnie z ustawą o finansach kolejność musi być taka, że najpierw jest uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej, a później budżetu na rok 2021. Myślę, ale myślę, że no tak jak co roku robimy, że omawianie tutaj na komisjach, no lepiej zacząć od projektu budżetu na rok 2021, bo jak gdyby no w tym zakresie później wieloletnia prognoza finansowa musi się pokrywać. No więc jeżeli, jeżeli jakieś zmiany miałyby dotyczyć WPF-u, no to musimy jak gdyby zacząć od, od budżetu. Więc jeżeli tak to, no to uważam, że najpierw omówienie budżetu, a później wieloletnie prognozy finansowej. To tylko może podpytamy Pana Karola, czy już coś ze śmieciami wiadomo? Przetarg został rozstrzygnięty? Nie no, przetarg na transport odpadów do Krójka jest 23 grudnia. A to już rozstrzygnięty. Dziękuję. To przechodzimy do podpunktu czwartego w sprawie uchwalenia budżetu gminy sprawczy na 2021 rok. Do projektu budżetu na rok 2021 otrzymali Państwo autopoprawkę. Ta autopoprawka jest związana z, tak jak myślę, że tu Państwo otrzymali również pismo przewodnie, do, które zostało wystosowane do Przewodniczącego Rady, z jakiego powodu ta autopoprawka została wprowadzona. Ta autopoprawka dotyczy zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o taką samą kwotę, o kwotę 546 372,30 groszy. A związane jest to z tym, iż w ramach projektu rewitalizacja miejscowości Strawczyn jedno z zadań, które które tam występuje w tym projekcie rewitalizacyjnym dotyczy właśnie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych. I do tej pory w, w ramach tego projektu rewitalizacyjnego środki dofinansowania miały przechodzić przez budżet gminy Strawczyn, czyli Założenie było takie, że do budżetu gminy Strawczyn trafia dofinansowanie to unijne, 
I później gmina przekazuje to unijne dofinansowanie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg i Świętokrzyski Zarząd Dróg to zadanie realizuje. Z pisma, które otrzymaliśmy właśnie w, w ostatnim czasie, to ta część zadania właśnie rewitalizacyjnego będzie miała wyglądać tak, iż to dofinansowanie trafia bezpośrednio do partnera, czyli te środki unijne nie przechodzą przez budżet gminy i później przez wydatki, tylko od razu trafia to do województwa świętokrzyskiego, świętokrzyskiego zarządu dróg, to dofinansowanie unijne i świętokrzyski zarząd dróg już realizuje to zadanie jak gdyby u siebie w budżecie. Natomiast jeżeli chodzi o budżet gminy Strawczyn, to przez budżet tylko przechodzi to 10%, które gmina udziału własnego ma przy tym zadaniu zabezpieczyć. W związku z tym właśnie, to jak tutaj Państwo mają przedstawione, zmniejszamy planowane dochody, które były za, zaplanowane w ramach tych środków unijnych, ale jednocześnie zmniejszamy również i wydatki. Ta część dofinansowania po prostu nie będzie przechodziła przez budżet gminy Strawczyn, tylko od razu to dofinansowanie będzie szło do partnera. Partnerem jest w tym projekcie właśnie Świętokrzyski Zarząd Dróg. Także no, niewiele się tutaj, tak jak mówię, na, na sam budżet u nas no, nie ma to większego wpływu, bo zmniejszamy dochody i zmniejszamy wydatki. A tak jak mówię, z, zmieniła się, na razie mamy tą preumowę, a z pisma, które do nas wpłynęło właśnie w, w, nie, niedawno, w niedawnym czasie, to zadanie tak będzie realizowane. W związku z tym jest to ta autopoprawka w tym zakresie. I jeszcze jedna autopoprawka, która dotyczy wydatków majątkowych w dziale 750. Tutaj, żeby już nie robić, no właśnie, bardzo dużego zamieszania w jakichś tam jeszcze przychodach, rozchodach i tak dalej, musieliśmy zabezpieczyć w wydatkach majątkowych w dziale 750 kwotę 32 tysiące zł związaną z tym, iż do 14 stycznia 2001 roku jest możliwość złożenia właśnie fiszki projektowej do Urzędu Miasta w Kielcach z propozycją realizacji nowych projektów w ramach powstałych oszczędności w Kofie. To również spotkanie było bodajże 16 albo 15 grudnia i na tym spotkaniu gminy, te 11 gmin, które uczestniczą w Kofie otrzymały informację, że są oszczędności i te oszczędności mogą być wykorzystane, ale oczywiście no, musi być wykonany audyt energetyczny i dokumentacja budowlana. Zadanie ma być związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Strawczynie. I na to jest 32 tysiące złotych, więc tutaj to jest nowe zadanie, które zostało wprowadzone autopoprawką. Natomiast zostały zmniejszone wydatki, które były zabezpieczone również w tym samym dziale, rozdziale na wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Gminy. I w trakcie roku no, ta klimatyzacja nie będzie wykonywana tam w styczniu, w lutym, więc w, później ewentualnie przy jakichś dodatkowych środkach na tą klimatyzację zwiększymy środki. A żeby teraz można było do 14 stycznia złożyć ten wniosek, z tego powodu ta autopoprawka w tym zakresie się tutaj pojawiła. To tak przy, omawiając właśnie z czego ta autopoprawka i przy omówieniu dalszej części projektu budżetu na rok 2021 będę już mówiła o tych kwotach właśnie z autopoprawką, którą Państwu przed chwilką przedstawiłam. Otrzymaliśmy już w piątek do nas wpłynęła Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Strawczy na rok 2001. Jest to uchwała nr 154 przez 2020. Ósmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, przewodnicząca Ewa Midura, Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas. Po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2020 roku projektu uchwały budżetowej gminy Strawczyn na rok 2021 na podstawie 
artykuł 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych postanawia zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Strawczyn na rok 2021. I mamy uzasadnienie. Wójt gminy Strawczyn spełniając wymogi określone w artykule 238 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 16 listopada 2020 roku projekt uchwały budżetowej gminy Strawczyn na rok 2021 wraz z uzasadnieniem w celu jego zaopiniowania. Analiza przedmiotowego projektu uchwały budżetowej przeprowadzona przez skład orzekający z uwzględnieniem jego zgodności z prawem oraz zasadami budżetowymi prowadzi do następujących ustaleń. Jedynka. Treść normatywna przedmiotowego projektu uwzględnia elementy obligatoryjne uchwały budżetowej zgodnie z wymogami określonymi w artykule 212 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt spełnia także wymogi formalno-prawne w zakresie wymaganych załączników, o których mowa w artykule 211 ust. 5, artykuł 214 i artykuł 215 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w planie dochodów i wydatków wyodrębnione zostały dochody i wydatki, o których mowa w artykule 237 ust. 2 punkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowość planu dochodów i wydatków jest zgodna z wymogami określonymi w artykule 235 i 236 ustawy o finansach publicznych. Dwójka. Zaplanowane dochody i wydatki bieżące uwzględniają mającą zastosowanie do budżetu na 2000, 2021 rok zasadę równoważenia budżetu w tej części. Planowane na 2021 rok wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Natomiast wydatki majątkowe sfinansowane zostaną z planowanych na 2021 rok dochodów gminy bieżących i majątkowych oraz przychodów z kredytów, a także ze środków wskazanych w artykule 217 ust. 2 punkt 6 i 8 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że zaplanowane zostały w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania własne obowiązkowe. Prawidłowy w ocenie składu orzekającego jest zakres planowanych wydatków finansowanych w formie dotacji. Rezerwa ogólna zaplanowana została zgodnie z artykułem 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe Ustalona została zgodnie z dyspozycją artykułu 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1856. W projekcie uchwały budżetowej zgodnie z artykułem 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w tym z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. Trójka. W treści normatywnej przedmiotowego projektu określona została kwota stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetowymi. Na 2021 rok zaplanowany został deficyt budżetu i wskazane zostały źródła jego finansowania. Możliwość sfinansowania deficytu budżetu zakładanego w przedmiotowym projekcie jest przedmiotem odrębnej opinii składu orzekającego. Czwórka. W związku z planowanym deficytem i koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w części przypadającej na rok budżetowy 2021 w projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały przychody pochodzące z kredytów, a także ze środków wskazanych w artykule 217 ust. 2 punkt 6 i 8 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane zostały również rozchody budżetu 
przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągnięte z kredytu. Przychody z kredytów oraz rozchody zaplanowane zostały z uwzględnieniem reguł wynikających z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych określającego sposób wyliczenia zindywidualizowanego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i przez to pośrednio limitującego poziom zadłużenia. Prawidłowo ustalone zostały limity odnoszące się do planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o charakterze tytułów dłużnych, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 5. Upoważnienia zawarte w paragrafie 12 projektu uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi upoważnień, jakich może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale budżetowej. 6. Określony w paragrafie 15 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej i początkowy termin jej obowiązywania jest zgodny z artykułem 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W ocenie składu orzekającego w analiznym projekcie zasadna jest korekta w następującym zakresie. Nieuzasadniona jest różnica pomiędzy kwotami wskazanymi w treści paragrafu 8 projektu i kwotami wskazanymi w załączniku nr 8 dotyczących przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Drugi myślnik w załączniku nr 2 i 4 wykazano wydatki na zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0492T w kwocie 45 tysięcy złotych załącznik, a w załączniku złotych, a w załączniku nr 7 kwotę 47 tysięcy złotych. Nieuzasadniona różnica 2000 zł. Reasumując, ustalenia poczynione w wyniku analizy przedmiotowego projektu uchwały budżetowej gminy Strawczym na 2021 rok pozwalają na stwierdzenie, iż projekt ten zgodny jest zarówno z obowiązującymi przepisami prawa, jak i z zasadami planowania budżetowego. Zważywszy na to, że to wyższe, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Pouczenia i podpisano przewodnicząca składu orzekającego, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, magister Ewa Midura. To mamy, proszę Państwa, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na rok 2021. Te, te uwagi, które tutaj Państwo słyszeli, wskazane przez Regionalną, Regionalną Izbę Obrachunkową, dotyczyły błędu literowego między treścią uchwały a załącznikiem. To w autopoprawce zostało skorygowane. Powinny być takie same kwoty jak kwota w załączniku, to również i taka sama kwota w treści uchwały. Tutaj, tak jak mówię, w taki błąd się wpadł literowy, nie te kwoty zostały wpisane, więc to zostało już poprawione. I ten drugi błąd, który mówił o wydatkach na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej, Również dotyczył błędu literowego. W jednym załączniku była to kwota 45 tysięcy złotych, w drugim załączniku była kwota 47. Te kwoty powinny być zgodne, bo oczywiście powinny być takie same, kwota 45 tysięcy złotych. I to również zostało w tych załącznikach w autopoprawce, które Państwo otrzymali, również naniesione i poprawione. To jak Państwo wiedzą, że niektóre zadania są powtarzane przez w, w dwóch bądź w trzech nawet załącznikach e, i no, czasami się tak zdarzy, że gdzieś tam ten błąd e, taki literowy, cyfrowy się wpradnie, więc z tego tytułu również te, te uwagi tutaj wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową e, w opinii. E, I tak jak wspomniałam e, w autopoprawce, którą Państwo otrzymali, te uwagi zostały uwzględnione i poprawione tak, żeby tutaj już RIO w tym zakresie nie miało uwag przy podjętej uchwale budżetowej na rok 2021. 
Budżet na rok 2021 zakłada dochody po autopoprawce w wysokości 65 milionów 876 327 zł i 70 groszy z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody mają bieżące to kwota 57 825 6 zł i 70 groszy. Natomiast dochody majątkowe kwota 8 051 321 zł. Natomiast wydatki zostały określone w wysokości 70 899 420 zł i 70 groszy i również z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, czego wydatki bieżące to 52 216 695 zł i 70 groszy, natomiast wydatki majątkowe to kwota 18 682 725 zł. Zostały określone poszczególne załączniki. Tak jak Państwo widzą z treści uchwały, że dochody, planowane dochody na rok 2021 mamy niższe niż planowane wydatki. Chcąc realizować te zadania inwestycyjne, które są wpisane do projektu budżetu. Budżet mamy deficytowy. Ten deficyt wynosi 5 milionów 23 tysiące 93 zł. Sfinansowanie tego deficytu jest założone z kredytu w wysokości 1 milion 267 tysięcy zł. Zazwyczaj było tak, że cały deficyt do tej pory w większości tych budżetów był finansowany właśnie z kredytów. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2000, 2021, ten deficyt będzie finansowany, tak jak Państwu przedstawiłam, z kredytów w kwocie 1 milion 267 tysięcy. Z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń, dlatego że część dochodów do budżetu wpływa w styczniu, a zaliczamy je do, do starego roku, więc takie środki, te wolne środki zawsze się też pojawiają. Mamy je określone w wysokości 249 085 zł. I trzecia, trzecia grupa finansowania tego deficytu, tutaj mamy właśnie dużą kwotę, bo kwotę 3 507 008 zł. I to mamy właśnie w przychodach. Skąd te 3 miliony 507 tysięcy złotych? Mamy możliwość właśnie finansowania tego deficytu. Część tych środków, większa część tych środków pochodzi właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To są te środki, które w tym roku, jak Państwo na pewno wiedzą i słyszeli, dla samorządów uruchomiło Państwo i te środki do gminy, do budżetów gmin, one już wpłynęły. Jeżeli chodzi o gminę Strawczyn, to gmina Strawczyn z tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała środki pieniężne w wysokości 2 miliony 893 93 zł. Te środki z, z tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, one mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne i środki te gminy, jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać do roku 2022. Czyli na rachunek one wpływają, są na rachunku, dlatego one się znajdują właśnie w przychodach, nie w dochodach, tylko właśnie w przychodach, bo, bo tak jak mówię, one na rachunek już do nas wpłynęły, są na rachunku, ale one muszą zostać i zostaną przeznaczone na finansowanie właśnie inwestycji w roku 2021, ale tylko inwestycji, właśnie tylko inwestycji nie mogą, bo to być wydatki bieżące. Więc ta kwota w tych przychodach, gdzie mamy 3 miliony 507 tysięcy, to tak jak wspomniałam, 2 miliony 893 tysiące to są te środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina Strawczyn otrzymała. Pozostałe kwoty, które jeszcze, jeszcze mamy w, w tej pozycji, 
Jest to, są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach naboru uzupełniającego w przypadku dwóch dróg remont drogi gminnej Strawczyn ulica Podosina i remont drogi gminnej Strawczyn ulica Górna. To, to jest nabor uzupełniający i te środki również tutaj jest taki montaż finansowy, że wpływają one na rachunek budżetu gminy jeszcze w tym roku, ale z wykorzystaniem tych środków dopiero w przyszłym. Więc z tego tytułu właśnie w tych przychodach, nie w dochodach, tylko w przychodach mamy właśnie te środki z Funduszu Dróg Samorządowych i założenie tutaj mamy po 50% dofinansowania przy tych remontach w ramach naboru uzupełniającego. To w ramach deficytu, który wynosi 5 milionów przy założeniu przy projekcie budżetu, 5 milionów 23 tysiące złotych i finansowania tego deficytu, jakie mamy założenia, że z kredytów to będzie 1 milion 267, z wolnych środków 249 tysięcy, a z tych niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 3 miliony 507 to są właśnie te środki z tego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłyną w, na rachunek budżetu w tym roku, a będą wykorzystane właśnie w wydatkach po drugiej stronie w 2021 roku. Rezerwa została określona, ogólna określona w wysokości 250 tysięcy złotych, rezerwa celowa w wysokości 166 tysięcy złotych. Rezerwa celowa oczywiście wynika z, ona nie może być mniejsza niż, niż te 166 tysięcy złotych, wynika oczywiście z kwot, które są ujęte w budżecie, może być większa, ale to jest kwota minimalna, którą musimy zabezpieczyć na tą rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Jeżeli chodzi o planowane dochody, Planowane dochody, te, które zawsze są u nas w budżecie, to są dochody z dotacji. Tutaj to nie może ulec zmianie, otrzymujemy informacje, więc te kwoty dochodów z tych dotacji są ujęte w planie dochodów budżetu gminy. Subwencje również są ujmowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, również subwencja ogólna, równoważąca. W projekcie budżetu się znalazły zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów. Tak samo jest również z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych. Te kwoty również zostały naniesione zgodnie z tymi pismami, informacjami, które gminy otrzymują do, projektu, do złożenia projektu budżetu na następne lata. I dochody bieżące. Dochody bieżące, tak jak zawsze, z podatków lokalnych, z różnych opłat, które mamy. Odniosę się może, bo mamy tutaj sporą kwotę w dochodach bieżących. Bo tam mamy taką dużo wyższą kwotę niż zazwyczaj w roku budżetowym, który mamy. W dochodach bieżących w dziale 900, rozdział 919, to jest strona 8 z 11 na dole. 8 z 11. I tutaj mamy taką bardzo dużą kwotę, 2 miliony 750 tysięcy złotych. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. To jest taki rozdział wpływy z różnych opłat i tam mamy kwotę 2 miliony 750 tysięcy złotych. Ta wyższa kwota związana jest z, z tym, iż zgodnie z informacją, którą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, taka kwota powinna do nas wpłynąć w roku 2021. 
w związku z korzystaniem przez, ze środowiska przez przedsiębiorstwo gospodarki odpadami. Jak również jeszcze kwota 320 tysięcy złotych dodatkowo za rok 2020. W związku z tym, iż PGO wystąpiło o rozłożenie na raty należności, które powinny do nas wpłynąć w roku 2020 wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty i część tych środków wpłynie w 2021 roku. Bardzo duża kwota tych środków, w, tak jak mówiłam, z tych opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tylko że jest taki, taka zależność tak między tymi kwotami, że te środki powinny być wydatkowane, czyli po drugiej stronie muszą się znaleźć wydatki związane z, w skrócie mówiąc, ochroną środowiska, czyli powinniśmy je wydać na budowę wodociągów, kanalizacji i inne rzeczy, które są związane z ochroną środowiska. Więc z tego też powodu w wydatkach na rok 2021 również znalazły się bardzo duże kwoty związane z budową kanalizacji bądź też wykonaniem jakiejś dokumentacji czy przerzutu ścieków. To tak woli wyjaśnienia skąd taka duża kwota w budżecie na rok 2021 no dużo wyższa, znacznie wyższa niż w, w danym w tym roku czy nawet i w latach tych poprzednich. Natomiast w wydatkach majątkowych y, mamy założenie dochodów y, majątkowych w ramach, do pozyskania w ramach rewitalizacji projektu rewitalizacyjnego. Tutaj część będzie i refundacji i środków, które do nas będą spływały w trakcie realizacji tego projektu. Część dochodów również mamy z majątkowych z prowu również do kanalizacji w miejscowości Promni, która będzie realizowana. I kolejne wydatki, dochody, przepraszam, majątkowe mamy założone w drogach publicznych gminnych, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Te wnioski, które zostały złożone przez gminę w 2020 roku do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po stronie dochodowej mamy właśnie założenie 80% dofinansowania. Tam mamy kwotę 2 miliony 320, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne przy drogach publicznych gminnych. To z tego tytułu się tutaj wzięły te dochody majątkowe. Dochody majątkowe mamy również w dziale 750, administracja publiczna, kwota 150 tysięcy złotych, środki z pfron które wpłyną do nas w związku z zakończeniem realizacji budowy windy przy Urzędzie Gminy. Założenie również wydatków, przepraszam, dochodów majątkowych w wysokości 1 milion 37 tysięcy złotych, 840 złotych. Te dochody majątkowe są założone w związku z wprowadzeniem do projektu budżetu na rok 2021 zadania w ramach budowy domu opiekuńczo-mieszkalnego. Tutaj środki na to zadanie będą do pozyskania w roku 2021 z zewnątrz i wydatki również wszystkie z zewnątrz, jeżeli chodzi o to zadanie. Dochody majątkowe przy, przy realizacji rozbudowy szkoły podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. Część tych środków mamy z Regionalnego Programu Operacyjnego, to są środki unijne, jak również część środków przy tym zadaniu również będzie do pozyskania w, w, z Ministerstwa Sportu, to, przy, to, to jest przy oświacie, unijne środki 438 tysięcy, natomiast ze z Ministerstwa Sportu 187 300 zł.
Jeżeli są jakieś pytania do dochodu, bo tak jak mówię, nie będę się do każdej pozycji może odnosić, może kogoś, ko, ktoś ma jakieś pytanie do którejś pozycji, to, to bardzo proszę o pytanie. Do dochodów czy ogólnie? No może na razie do dochodów, później jeszcze załącznik numer dwa będę tak chociaż syntetycznie chciała omówić i, i również będę pytania. Także jeżeli chodzi to na, może na razie załącznik numer jeden i jeżeli chodzi o dochody, które są zaplanowane, wpisane do projektu budżetu na rok 2021. Czy są jakieś pytania? Nie ma, możemy przejść do kolejnych załączników chyba. Mamy załącznik numer dwa, również to już z autopoprawką, listą rewitalizacją która tutaj była zmiana. W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo mamy zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 5 milionów 906 tysięcy, wydatki bieżące 117 tysięcy, natomiast wydatki majątkowe w wysokości łącznie w tym dziale 5 milionów 789 tysięcy. I te wydatki majątkowe są przeznaczone między innymi na wykonanie dokumentacji na przerzut ścieków z promnika do Korczyna, wykonanie również przerzutu samego tych ścieków z Korczyna do z, Korczy, z promnika do Korczyna 462 tysiące łącznie. Również w wydatkach majątkowych w tym dziale mamy, mamy wykonanie projektów sieci wodno-kanalizacyjnych, kwota 85 tysięcy złotych przeznaczona. Te zadania inwestycyjne wszystkie mają Państwo wypisane w załączniku numer 3 i załączniku numer 4, wieloletnie bądź też roczne zadania więc tam ze szczegółowością nawet jaka tam ulica, również Państwo mogli sobie tam zobaczyć jaka część tych wydatków na co jest przeznaczona. W ramach tego działu również jeszcze mam kwotę 1 milion 70 tysięcy na częściową budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczyn, czyli jak gdyby kontynuacja. Również w tym dziale mamy budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Promnik, Kielecka i Świętej Cekli 491 tysięcy i w wydatkach majątkowych tutaj mamy dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej łącznie 230 tysięcy z czego wykonanie krótkich odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej właśnie przez Zakład Komunalny tak jak co roku i zakup przepompowni ścieków 70 tysięcy. W kolejnym dziale dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie, zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę. Tutaj mamy między innymi dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do metra sześciennego wody kwota 45 485 zł. W dziale 600 transport i łączność kwotę wydatków bieżących i majątkowych w transport, lokalny transport zbiorowy rozdział 604 środki na zakup paliwa w rozdziale 613 drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe 383 tysiące z czego 314 tysięcy to jest rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Chęce i 68 296 zł dotacja dla województwa świętokrzyskiego w ramach właśnie rewitalizacji, czyli ten nasz udział te 10% przy drogach wojewódzkich. Natomiast w drogach publicznych powiatowych Mamy wydatki same majątkowe, łącznie na drogi powiatowe jest zaplanowana kwota 2 miliony 929 171 zł. Część kwoty to jest 200 tysięcy zł jest przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowych, na budowę chodników w miejscowości Chęce, Ruda Strawczyńska, Strawczyn, ulica Grodowa i Promnik ulica Kościelna, Strawczyn, Promnik ulica Wolna. 
To również Państwo mają w tych załącznikach rozpisane. Ja mówię tylko o łącznej kwocie, że to 200 tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowej przy drogach powiatowych nawet. Natomiast przy, w załączniku inwestycyjnym jest dokładnie rozpisane na co. I 2 miliony 729 tysięcy dotacja dla starosta powiatowego na rozbudowę drogi powiatowej numer 0487T. Jest to ciągłość tego zadania, które już teraz mamy w tym roku zgodnie z uchwałą podjętą o udzieleniu pomocy finansowej. W rozdziale, przepraszam, 616 drogi publiczne gminne. Spora część wydatków w wydatkach bieżących, łącznie w tym rozdziale mamy 2 miliony 487 tysięcy 600 zł. Ale ta duża kwota jest związana właśnie z zadaniami, które są wpisane do projektu budżetu na rok 2021 jako remonty. I to są remonty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, między innymi remont drogi gminnej ulica Podosina, remont drogi gminnej ulica Górna, Strawczyn oczywiście, remont drogi gminnej Kuźniak i Dudków, pierwszy odcinek Kuźniak i Dudków, drugi odcinek, remont drogi gminnej w miejscowości Ruda Strawczyńska koło Masarni i remont drogi gminnej w miejscowości Kuźniak i za Kapliczką. To jest wszystko w wydatkach bieżących, dlatego taka kwota bo na tym paragrafie mamy aż 2 miliony 330 tysięcy złotych. I oczywiście wydatki inwestycyjne w drogach publicznych gminnych. Część jest z funduszu sołeckiego tych wydatków inwestycyjnych. Mamy również wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, rozbudowa drogi gminnej ulica Spacerowa w miejscowości Chełmce rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strawczynek, Niedźwiedź. To są wydatki inwestycyjne z projektu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. A z naszych środków w ramach tego rozdziału dróg gminnych mamy rozbudowę drogi gminnej Oblęgory ulica Zielona i dokumentacja, wykonanie dokumentacji na drogę gminną Chełmce ulica Spacerowa. Również jeszcze są wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na drogi gminne w miejscowości Ruda Strawczyńska, Chełmce ulica Poręby, Kościelna, Promnik ulica Strażacka, Strawczynek ulica Barytowa, Promnik Szkolna. To są do, wykonanie dokumentacji przy drogach gminnych. A jeszcze wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem kwota 350 tysięcy złotych. W drogach wewnętrznych wydatki bieżące związane z usługami bądź zakupem materiału wyposażenia, czyli kruszywa generalnie do remontu dróg tych wewnętrznych, które mamy. W dziale 630 turystyka zabezpieczenie środków na utrzymanie projektów, które zostały wykonane w tym roku, między innymi ścieżka dydaktyczna i ścieżka narciarska. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa łączne wydatki 193 500 zł. 90 tysięcy mamy wydatków inwestycyjnych, 40 na wykup gruntów pod inwestycje i 50 tysięcy odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi. W wydziale 750 administracja publiczna, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędów, rad gmin i pozostałej działalności jak również wydatki majątkowe, te wydatki majątkowe w wysokości 580 829 zł dotyczą zakupu serwera na potrzeby Urzędu Gminy, dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli winda, którą mamy, tam mamy 522 tysiące, klimatyzacja po autopoprawce 18 tysięcy, i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy również po autopoprawce w wydatkach majątkowych kwota 32 tysiące złotych. 
tym, w tym paragrafie tutaj mamy. 754 dział z Komendy Wojewódzkie Policji. Tak jak co roku służby ponadnormatywne, czyli przeznaczenie środków na służby ponadnormatywne dla, dla, dla Policji 7 tysięcy złotych i 12 tysięcy złotych na zakup, dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi, wydatki bieżące, natomiast w wydatkach majątkowych mamy 420 tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy złotych to fundusz sołecki Hucisko, a 400 tysięcy złotych jest zabezpieczone, zaplanowane na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sprawczyn. Obsługa długu publicznego 180 tysięcy złotych. Roz, różne rozliczenia dział 758, czyli rezerwa 250 tysięcy złotych. I dział 801 oświata i wychowanie. E, wszy, e, wydatki poszczególnych placówek oświatowych, jak również i projektów, które te, te placówki oświatowe realizują. E, łącznie wydatki bieżące 18 milionów 148 tysięcy, natomiast wydatki majątkowe w dziale 801 wynoszą 2 miliony 586 tysięcy złotych, e, z czego te wydatki majątkowe dotyczą głównie, bo 2,5 miliona złotych jest wpisane na rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracow pracowni w placówkach oświatowych, czyli rozbudowa szkoły podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej. Zadanie rozpisane na 2 lata, 21-22, więc w wydatkach majątkowych tutaj ta kwota jest. I jeszcze fundusz sołecki również. Kolejny dział 851 ochrona zdrowia, łączne wydatki 230 tysięcy złotych, część środków to lecznictwo ambulatoryjne, 50 tysięcy wydatków majątkowych na wymianę pokrycia dachowego na budynku ośrodka zdrowia w Strawczynie, 20 tysięcy na szczepionki. I pozostałe wydatki w ramach tego działu, działu 851 ochrona zdrowia to są wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, czyli te, które będą ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dział 852 pomoc społeczna, tutaj mamy same wydatki bieżące. Część tych wydatków jest finansowana oczywiście z dotacji, dotacji z, na zadania własne i na zadania zlecone, ale również duża część wydatków musi być finansowana ze środków własnych budżetu w ramach tej pomocy społecznej. Na przykład domy pomocy społecznej na to nie otrzymujemy dotacji musi mieć swoje, czy na przykład 852-19 ośrodki pomocy społecznej, czyli funkcjonowanie gops -u. Również bardzo niewielka dotacja, natomiast reszta środków musi być zabezpieczona z, z budżetu gminy, w tym dziale 852. Osiemset pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W tym dziale mamy same wydatki majątkowe w wysokości 1 milion 37 tysięcy 840 zł i te wydatki dotyczą budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Oblęgorku. Projekt, który gmina złożyła o dofinansowanie. Dział 855 rodzina. Również same wydatki bieżące, aż kwota 19 milionów 321 tysięcy 342 zł. To są świadczenia wychowawcze, czyli to 500 plus z świadczenia rodzinne, głównie finansowane z, z dotacji na zadania zlecone i zadania własne. W tym
tym rozdziale oprócz właśnie tych środków, które mamy z dotacji jest jeszcze rozdział system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, to jest rozdział 855-16 i tutaj są wydatki w celu zabezpieczenia funkcjonowania żłobka, który, który funkcjonuje w gminie Strawczyn. No tutaj akurat nie mamy z zewnątrz pieniążków, musimy z własnych zabezpieczyć to funkcjonowanie tego żłobka. Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki bieżące, część na stypendia socjalne, czyli ten udział własny, który gmina musi zabezpieczyć i część wydatków na szkolne schroniska młodzieżowe. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki bieżące i majątkowe. Między innymi w wydatkach bieżących mamy dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do metra sześciennego ścieków. To jest rozdział 901 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód. W rozdziale 902 Gospodarka Odpadami tutaj mamy środki w, na, związane z utrzymaniem w porządku i czystości w gminach, czyli generalnie śmieci, które mamy. Kolejny rozdział 904 utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Również tutaj jest tylko dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie terenów zielonych. 131 tysięcy. 915 oświetlenie ulic, placów i dróg. W wydatkach bieżących dotacja dla Zakładu Komunalnego na konserwację oświetlenia ulicznego. Zakup energii, czyli zapłata za oświetlenie uliczne w wydatkach bieżących 350 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe w tym rozdziale, w rozdziale 915 mamy wydatki majątkowe na łączną kwotę 195 919 zł w ramach funduszy sołeckich, poszczególnych sołectw. W gro sołec właśnie przeznaczyło swoje środki na wykonanie dokumentacji bądź samej budowy budo oświetlenia ulicznego. Natomiast 200 tysięcy złotych jest przeznaczone w projekcie budżetu na budowę oświetlenia, to ze środków własnych budżetu, na budowę oświetlenia w miejscowości Chełmce nad Rzeką, Strawczynek ulica Zacisze, Ruda Strawczyńska w kierunku Defro. W rozdziale 919 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki bieżące związane między innymi takie większe kwoty związane z, z zapłatą na, za studium i aktualizacją na przykład planu gospodarki niskoemisyjnej wywóz i zagospodarowanie odpadów z tych dużych kontenerów KP7 i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To w wydatkach bieżących w tym, w tym rozdziale by się mieściło, natomiast w wydatkach majątkowych mamy 120 tysięcy złotych i to 120 tysięcy złotych jest przeznaczone jako dotacja do wymiany źródeł ciepła, czyli dopłata, dopłata do wymiany pieców. Rozdział 926, pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, wydatki zabezpieczone na usuwanie azbestu. I dział 921, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki bieżące i majątkowe, z czego w większe kwoty mamy w rozdziale 921.09. Między innymi w tych wydatkach bieżących jest dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury 1 milion 650 tysięcy złotych i dotacja również dla SCKS-u w, w tych wydatkach bieżących na kąpielisko, na utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim 41 tysięcy złotych. Natomiast w wydatkach majątkowych w rozdziale 921.09 yy, 
Łącznie mamy kwotę 648 tysięcy złotych, z czego jest ona przeznaczona na wydatki w ramach funduszu sołeckiego i jako dotacja dla SCKS u wydatki majątkowe na agregat prądotwórczy 15 tysięcy złotych i dotacja majątkowa na projekt, który będzie realizowany przez SCKS w ramach rewitalizacji stworzenie nowego produktu turystyczno-kulturalnego w ramach rewitalizacji. To jest ta sala kinowo-teatralna. Dokumentacja jest wykonana i w przyszłym roku planowane jest wykonanie tego. I w dział, dział 926 Kultura Fizyczna w wydatki bieżące w większości Większa kwota jest w rozdziale 926.05 zadania w zakresie kultury fizycznej. Tam mamy kwotę w tym rozdziale 220 tysięcy złotych i te 220 tysięcy złotych jest przeznaczone na wydatki dla klubów sportowych, które składają wnioski do budżetu, do projektu budżetu między innymi jest to Gminny Klub Sportowy Letnia, Uczniowski Klub Sportowy Maraton, e, Uczniowski Klub e, Oblęgorek, Stowarzyszenie Oliw, e, Klub Sportowy Topspin, e, Ekstremalni e, i Sparta Strawczynek. To między innymi są takie kluby sportowe, które e, wnioskują o dofinansowanie właśnie swojej działalności, zabezpieczenie środków w budżecie. I rozdział 926-95 pozostała działalność. E, tutaj generalnie mamy wydatki w ramach funduszy sołeckich, które sołectwa sobie przeznaczyły na e, zadania, e, które wpisały we wnioski. I po autopoprawce e, planowane wydatki budżetu na rok 2021 e, opiewałyby na kwotę 70 milionów 899 420 złotych i 70 groszy. To tak w skrócie, jeżeli chodzi o wydatki, jak są pytania, to Państwo mieli wcześniej materiały, które sobie przejrzeli. Są pytania, to bardzo proszę. Czy są jakieś pytania do wymienionych załączników? Nie ja mam zapytanie, czy wszyscy radni składać wnioski do budżetu? To może kto składał, niech podniesie rękę, kto składał wnioski do budżetu gminy na 2021 rok, kto składał rękę? Sześć na pewno. A ja mam pytanie do załącznika numer 3 do pozycji 20 między innymi. Pozycja 20. Kto jest kawałek do wody? Ten niedźwiedź, znaczny niedźwiedź. Tak. Na zalewem to jest tu od trupienia jakby w most i wzdłuż lasu idzie. W kierunku niedźwiedzi. To będzie połączone od trupienia tutaj do, do sprawy? Znaczy no miało być połączone, ale e, z tego co się orientuję, dwie osoby się nie zgodziły. Mm, nie wyrażę. No, na pewno ten od Strawczynka, a ten drugi, co, czy, no prowadzą mnie tam rozmowy, zobaczymy co jest, na razie projektant projektuje zawrotkę nad tymi do tych działek, które tam mamy wy, yy, podzielone i to to na razie robimy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze jedno pytanie w związku z pismem, które dostaliśmy tutaj od Pana Przewodniczącego z datą 6 maj i żeśmy nad tym się właśnie tutaj pochylali jako radni, żeby wyznaczyć kolejność tych zadań inwestycyjnych do realizacji przy drogach, przy drogach powiatowych. Jak się ma kolejność nasza ustalona według tej kolejności, którą teraz będziemy podejmować przy budżecie na 2021 rok, bo wydaje mi się, że nie jest taka, jak żeśmy ustalali. Mowa o chodniki przy drogach powiatowych. 
Chodzi wam o to, co było ustalone, co był tak, tak. ruda, korczyn i tak, te. Tak, Chęte tak, nad rzeką, tak. e, ruda i te. Te, które tu są wstawione do projektu budżetu, to są krótkie odcinki przy tych drogach powiatowych. Czy tak na przykład y, kawałek tego chodnika tu na spacerowej, czyli połączenie z y, niedźwiedziem, e, promik tu na wysokości tych zabudowań. Kościelna, czy tam jest odcinek chyba 450 metrów. To są krótkie odcinki, a te, które były ustalane, te kolejności, to są zadania inwestycyjne takie duże. To już, tak jak mówię, Chęce nad rzeką, Ruda, te Śliwiny i Korczyn. Wspomniałam, że na zrobiona kanalizacja, mieliśmy mówić o drodze i o chodniku. Kanalizacja jest zrobiona, i, a o drodze ani o chodniku, ani żadnych projektów, żadnych inwestycji nic się nie robi. A wystarczy przejechać tą drogą i zobaczyć w jakim jest stanie po prostu. Ani metra chodniku, ani nowej drogi w Kościelnie nie ma zrobionej. My chodzimy za tą zarządcą drogi, jest powiatowy zarząd dróg. Na dzień dzisiejszy z powiatem, no poszły tam różnego rodzaju pisma, wy też się pisali, co po niektórzy i do tej pory odpowiedzi chyba jeszcze nie było od nich też. Trzy miesiące czekam. 18 dokładnie od września składałem i nie dostałem odpowiedzi. Czyli nie ma jeszcze. Od nas poszło pismo odnośnie kolejności dziewiąta. I teraz powiat się musi po prostu określić? Co chce zrobić, no, jakie środki wydać, co chce e, robić. No odnośnie Korczyna, do tego to się orientuje, to tam jest nacisk tam w, w zarządu, żeby zrobić nakładkę, remont na wierzchni, bez chodnika. No ale to zobaczymy, co oni, jak oni zadecydują. A wracając do pytania, do wniosku, do budżetu, to przez składane przez Was wnioski i inwestycje, które w nich były zawarte, czy są uwzględnione w tym budżecie? Nie. Bo ja też właśnie mam takie pytanie, jest tylko jedna inwestycja, no i były inwestycje, na które były plany zrobione, poniesione nakłady, jedna już inwestycja przedawniła się i też nie ma w projekcie budżetu na 2021 tej inwestycji. inwestycje, jakie są w Korczynie, nie powiem się na temat Korczyna, to są tylko i wyłącznie z funduszu Sołeckiego. No w Korczynie, tak jak Pani doskonale wie, wybudowaliśmy oczyszczalnię i kanalizację i teraz przeznaczone jest milion złotych, czy tam milion 70 tysięcy na realizację kanalizacji w dalszych etapów. I teraz projekt nam, nam dzieli to, co nie jest zrobione. Kiedyś żeśmy jeździli po Korczynie z, z kierownikiem ZGK, ustalali mniej więcej kolejnych, tam gdzie będzie tych przyłączy najwięcej. I ta droga, jeżeli chodzi o kopalnię tak samo, bo tam ta kanalizacja idzie tą drogą. Zobaczymy jak on porobi kosztorysy, bo jest podzielone od lasu tu do, od tu co się skończył ten odcinek do domu weselnego. Potem są te górki właśnie tu, tak, no tam jeszcze te graby wchodzą w ten, w ten pierwszy odcinek, te górki. I w dwóch miejscach wiem, że tam, o, ta, co Pani, to jest ta Ukraina, czy tam, jak, jak się to robi, to się tu w lewo ta droga, jak się... No, zobaczymy, jak ją podzieli i za te pieniądze my puścimy procedurę przed targą, zobaczymy, jaka będzie kwota, co ile będzie, będzie kosztowało. I za te środki, za te milion złotych, milion 70 tysięcy, no zrobimy, wybudujemy tę sieć kanalizacyjną. Z drogą chcemy tak zrobić, żeby nie przepadły te dokumenty, czyli jakieś tam rozpoczęcie, wytyczenie takie, żeby zrobić wpis do dziennika budowy, żeby po prostu to już miało trwałość, żeby te pieniądze, które zostały wydane na projekt, no nie przepadły. Oblegorek. Stroma, odwodnienie projekt. No na Oblegorku na ulicy Stromy jest problem z z odwodnienia w ogóle drogi, bo jest problem z ludźmi. Sprawa jest w sądzie. To się jeszcze toczy. Tam jest na dzień dzisiejszy wykupione, jest poszerzenie drogi na odcinku 200, chyba 40 metrów. I ja nawet dzisiaj rozmawiam jeszcze z Pawłem o tym, że no, 
tam, jak już będzie wyprostowana ta reszta między tymi sąsiadami. Ale to jest najbardziej niebezpieczny odcinek, to jest 240, właśnie tu pod górkę. Ale to jak już będziemy robić, to już musimy robić cały odcinek. Tam I doczekamy się chyba. No, doczekamy się, też musimy doczekać. Bo nikt nie odstąpi teraz, każdy ma płoto, tam to nie odstąpią mieszkańcy, tylko odstąpi jeden nieraz swojego pod górka. I... I tam chodziło o to, bo tam coś było mówione w chodniku, ale my chcemy po prostu poszerzyć ten pas jezdny, plus tam utwardzić pobocze poprzez położenie tego ażura. A oświetlenie uliczne? Robione. W kierunku Chemnitz, tak? Tak. No na dzień dzisiejszy do, do budżetu o z naszych środków są wstawione trzy odcinki. To jest ruda chyba ślininy strawczyńska, strawczynek ta cicha, też odcinek tam nad, nad, nad domami i... Chemce na brzegu. Chemce na brzegu, tak. No i też ten chodnik tutaj na gimnazjalnej, na tym zakręcie do Roszczyna. To, to już, to jest tak jak mówione już było wcześniej, że my pisma w Poszczu, że jak powiat będzie ruszył przebudowa tej 0487T, to żeby to dorzucili do yy, realizacji. Bo tam, tak jak mówiłem, chodzi o to, że tam chod, chodnik zaprojektowany jest półtora metrowy. I żeby już tego nie zmieniać, my wspólnie z powiatem musimy to zrobić ze środków własnych, czyli po 50% uszczycić. Od nas, tak jak i od nich. Ale wyszło to dlatego, że jeżeli by zgodnie zrobić z rozporządzeniem, czyli chodnik 2 metry plus tam pobocze, to, to wszystkie te lipy, które tam przy tej drodze rosną, byłyby do wycięcia, bo brakuje pasa do niego. Ale my pamiętamy, mówię o tym i to jest, do nich pisma co dwa miesiące tam wysłane są odnośnie tego, że ma być to po prostu dorzucone, jak gdyby przebudowa tej drodze. Są jakieś jeszcze pytania do projektu budżetu na 2021 rok? Nie ma, to chyba tak jak idziemy do wieloletniej, a potem będziemy głosować. projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-31 również otrzymali Państwo autopoprawkę i ta autopoprawka tego WPF-u jest związana właśnie z tymi autopoprawkami, które omawiałam przy projekcie budżetu, czyli ta rewitalizacja w, w przypadku właśnie poprawy bezpieczeństwa na tej drodze wojewódzkiej, więc jak gdyby no tutaj w tym zakresie się to zmieniło i ta autopoprawka tego tylko dotyczy roku 2021. Natomiast pozostała część następnych lat i zadań, one nie zostały tutaj zmienione, jeżeli chodzi o autopoprawkę. Ale również będę tam za chwileczkę to wszystko jeszcze, jeszcze mówić i omawiać. Przedstawię Państwu opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2021-2031. Ósmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przewodniczący Ewa Midura i członkowie Wojciech Czerw i Zbigniew Rękas na podstawie artykułu 13 punkt 12 oraz artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych po zbadaniu w dniu 11 grudnia 2020 roku projektu uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031 postanawia zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031. Uzasadnienie. Zgodnie z dyspozycją artykułu 230 ust. 2 punkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w dniu 16 listopada 2020 roku przedłożony został przez wójta gminy Straczyn do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Straczyn zwanej dalej WPF. WPF sporządzona została na lata 2021-2031. Termin ten został wyznaczony przez umowy związane z zapewnieniem spłaty długu jednostki co zgodne jest z artykułem 227 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie WPF w ocenie składu orzekającego jest realistyczny i zawiera dane wymagane przez artykuł 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego objętego prognozą, w tym w szczególności jedynka planowane dochody, w tym bieżące i majątkowe oraz wydatki, w tym bieżące i majątkowe dwójka wynik budżetu, trójka przychody i rozchody budżetu, czwórka kwotę długu, w tym relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu, pięć objaśnienia przyjętych wartości. W WPF w poszczególnych latach nią objętych uwzględniono zachowanie równowagi budżetowej, ujęte w prognozie na 2021 rok kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, są zgodne z kwotami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, co spełnia wymogi artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Prognozowany wynik budżetu stanowiący w 2021 roku deficyt w latach następnych, począwszy od 2022 roku, jest nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W załączniku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Wielkości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie prognozy kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu są prawidłowe. W wieloletniej prognozie finansowej wykazano, że w poszczególnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalanego dla danego roku, uwzględniając wyłączenia, zatem spełniona zostanie reguła z artykułu 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji. Pouczenie na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych wójtowi gminy Strawczyn przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego członek Kolegium magister Ewa Mindura. Więc w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie WPF-u Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 nie mamy uwag do, do tego projektu. I tak jak Państwo wiedzą, jeżeli chodzi o rok 2000, czyli senatem, który, no, który będzie uchwalany, Wieloletnia Prognoza Finansowa rok 2021 musi być zgodny z tymi wartościami z budżetu, czyli jeżeli jakaś zmiana by była w projekcie budżetu na rok 2021, to również i w wieloletniej prognozie finansowej musielibyśmy to wtedy ująć, jeżeli chodzi o rok 2021. I te, te wielkości mieli Państwo przedstawione, jeżeli chodzi o dochody, wydatki, przychody i rozchody i i zadania, które będą realizowane w roku 2021. Jeżeli chodzi o o rok 2021 w to zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej 
kwota długu, planowana kwota długu na koniec roku 2021 będzie wynosiła 19 milionów 330 tysięcy złotych. Tak jak Państwo wiedzą, jeżeli mamy deficytowy budżet, musimy się wtedy posiłkować zaciąganiem kredytów i w tym momencie realizując te zadania inwestycyjne, które, które są wpisane, również taką sytuację mamy w 2021 roku, że ten, ten kredyt musimy jeszcze zaciągnąć dodatkowo. Więc zgodnie z tym projektem, który mają Państwo tutaj przedstawiony, tak jak wspomniałam, kwota długu na koniec, planowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosiłaby 19 milionów 330 tysięcy złotych. Poszczególne oczywiście rozchody, które są w następnych latach są zaplanowane na podstawie tych kredytów, które już mamy zaciągnięte oraz tych, które planuje się do zaciągnięcia na przykład w 2021 roku i te kwoty kredytów właśnie muszą być rozpisane, czyli spłata tych kredytów w równomiernie w poszczególnych latach i ten dług kończy nam się w roku 2031. Czyli zakładając, że w następnych latach, w 2023, 2024, 2025 gmina nie zaciągałaby dodatkowych kredytów, to wtedy dopiero ten dług, który, który no będziemy mieć, wyzeruje się, tak w cudzysłowie mówiąc, wyzeruje się dopiero w roku 2031. Oczywiście to jest bardzo długi okres prognozowania więc na przestrzeni takich 10 lat trudno jest powiedzieć też, jak się będą kształtowały nawet dochody gminy, czy też i wydatki, bo to jak Państwo widzą, że czasami rok do roku jest bardzo różny i, i nie zawsze właśnie te wielkości są takie same, jak byśmy sobie życzyli na przykład planując na przyszły rok, czy za dwa lata, ale tego nie jesteśmy tak do końca też w stanie przewidzieć. To jeżeli chodzi o kwotę długu i dlaczego do roku 2031 ta wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest ona właśnie rozpisana. Wiąże się to między innymi również z zadaniami, które są wykazane w załączniku numer 2, tam gdzie mają Państwo wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, ten załącznik numer 2. W tym załączniku numer 2 y, mamy kilka nowych pozycji, które się pojawiły, w, 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 do, w, z którymi nie mieli Państwo do czynienia właśnie w, w, w tym roku, ani w latach wcześniejszych. Y, mamy takie pozycje, y, które no, to już było na przykład rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej. Szkoła Podstawowa Ruda Strawczyńska. Tutaj mamy realizację zgodnie z załącznikiem i w tym wykazem przedsięwzięć do realizacji. To zadanie mamy przewidziane w roku 2021 i 2022. Dofinansowanie tutaj do tego zadania mamy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, czyli te środki unijne i również z Ministerstwa Sportu dofinansowanie przy tym zadaniu. Będę się odnosiła do tych zadań, które są w latach 22 i dalej, bo rok 2021 to, tak jak mówię, omawialiśmy to przy projekcie budżetu, więc Państwo znają sytuację tych, tych wydatków i tych zadań, które się znajdują. Kolejnym zadaniem, które jest wpisane do wykazu przedsięwzięć, to jest budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku. To zadanie już mieliśmy. Z tym, że zmieniły się tutaj znowu okresy realizacji tego zadania. Na tą chwilę mamy go rozpisane, to zadanie jest rozpisane na lata 
W, jeżeli chodzi o dofinansowanie przy tym zadaniu, na tą chwilę mamy podpisaną umowę z Ministerstwem Sportu w ramach Sportowej Polski, dofinansowanie w wysokości 3,5 miliona złotych. Natomiast pozostałe dochody w wieloletniej prognozie finansowej w pozostałych latach, czyli w latach 22 i 24, zostały wpisane, założone do pozyskania ze środków unijnych. Z, z tego programowania 21-27. Na dzień dzisiejszy nie możemy wiedzieć dokładnie kwoty dofinansowania, jakie otrzymamy z tego? Na tą chwilę nie, dlatego że nawet nie, ma, nie mamy możliwości złożenia wniosku, dlatego że no budżet unijny Państwo na pewno są na bieżąco, więc ten budżet, bo to z nowego budżetu unijnego to dofinansowanie jest założone przy budowie tej hali sportowo, hali sportowej. Więc na tą chwilę, jakie będzie dofinansowanie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. No tak jak mówię, nawet nie jest, nie, nie jest określone, kiedy będzie możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie. No z wiadomych względów, myślę, że nie, nie, nie trzeba się tutaj roz, rozwodzić. Dlaczego jest? Jak jesteśmy przy tym, to można pytać, a jak projekt? Czy już projektant wygląda? Czy tam też był problem z projektantem? E, tak, dokumentacja jest. projektowa jest wykonana, jest. oddana, ona jest bez zastrzeżeń, także pozwolenie na budowę, e, pozwolenie na budowę tej hali jest. jest. Mhm. Tam był problem, bo wykonawca się spóźnił, więc były naliczone kary, ale jeżeli chodzi o dokumentację, jest zrobiona e, i pozwolenie na budowę jest. Kolejnym zadaniem, które mamy w, do realizacji, zaplanowane do realizacji w latach tych następnych, to jest budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku z realizacją na lata głównie 22 i 23. Przy tym zadaniu również zostały założone do pozyskania środki zewnętrzne, środki te unijne. Z tej nowej perspektywy również, czyli w tym momencie nie znamy wielkości, czy będzie dofinansowanie i wielkości tego dofinansowania. Jak również jeszcze środki, które ewentualnie mogą być z tego rządowego programu Maluch Plus w tych następnych latach. Kolejną pozycją, która się pojawiła w wykazie przedsięwzięć jest też budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku. Tutaj to zadanie również jest wpisane w kolejne lata 2023-2024. Przesunięcie wynika z braku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc rozpoczęcie w roku 2021 no na pewno nie będzie możliwe, jeżeli chodzi o, o budowę tego kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Oblęgorku, dlatego jest przesunięcie to na kolejne, kolejne lata. I przy tym zadaniu również jest założone w dochodach majątkowych w WPF-ie, również jest założone dofinansowanie z tej nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, bodajże w wysokości 65%. Kolejne zadanie, rozbudowa szkoły podstawowej, podstawowej w Niedźwiedziu w, w latach 2022-2023, również przy założeniu, że uzyskamy dochody, dofinansowanie zewnętrzne z to unijne z tej nowej również perspektywy. I następne zadanie budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chełmcach lata 23-25. Przy założeniu, że również będziemy się starać o pozyskanie środków z zewnątrz, pisania wniosku i dofinansowania z nowej perspektywy tej 21-27. Pozostałe zadania są, tak jak Państwo widzą, w, większość jest w roku 2021 do realizacji. 
Zmiana miejscowa planów zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze tylko tutaj mamy rok 2022. W związku z tym, że jest to długotrwały, długotrwały proces. I jeszcze jedno zadanie. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego 1326. Jest to taka pozycja przy tym. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Oblęgorku z latami realizacji 2021-2023. Tutaj gmina napisała wniosek, złożyła wniosek, przepraszam, z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z Patronu. I to dofinansowanie do tego, do tego zadania wynosiłoby 2 miliony 870 tysięcy złotych. Pozostała część na tą chwilę jest wpisana z własnych środków. Też będziemy widzieć, jak to się będzie kształtowało, jeżeli chodzi o, o przetargi i tak dalej. No ale tutaj na ten teren też nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a w 2021 roku będzie można poczynić jakieś środki. Tą zmianę obejmuje dwójkę. Tam co jest przedszkole i, I, tam, co i te tereny, które właśnie pod ten, są pod, ten, ten, pod to zadanie, co Pani Skarbnik przedstawiała teraz. Tak, i z przedszkolą nic nie możemy robić, bo nie ma planu. Dopiero przesunięte jest na 23, rok 24. Znaczy to wszystko uzależnione jest teraz od, tak jakby, do, od zmiany właśnie tego terenu i od Osoby, która to wszystko będzie robiła czasowo, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tak, jeżeli chodzi o budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego, to tutaj e, przy tym zadaniu wiem, że są też terminy wymagane i tak. tego nie możemy przesunąć z realizacji, no więc na pewno to zadanie musi iść w pierwszej kolejności, żeby się rozpoczęło. Podejrzewam, że ta działka zostanie od razu, no, pierwszy rzut tak jakby przekształcona, a to przedszkole w drugim etapie. To tak, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia, które się pojawiły właśnie w nowe i są do realizacji w latach następnych, mówię o latach 2022 i dalej. W tym momencie na te zadania, no jak gdyby nie mamy w pozyskanych środków, oprócz tych 3,5 miliona złotych przy budowie hali sportowej, przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku. Reszta jest założona jak gdyby do pozyskania i te dochody majątkowe są uwzględnione, wpisane w wieloletniej prognozie finansowej, że gmina je pozyska, więc jeżeli je pozyska, to tak by się kształtowała właśnie wieloletnia prognoza finansowa. Natomiast no wiadomo, jeżeli tych dochodów w tej wysokości, które tutaj mamy założone nie byłoby, to Wieloletnia prognoza finansowa, czyli ten załącznik numer jeden będzie musiał ulec zmianie w związku z tym, że trzeba będzie aktualizować właśnie kwotę dochodów majątkowych i, i kwestia zabezpieczenia własnych środków, jeżeli nie będzie tego pełnego dofinansowania przy tych zadaniach, które, które tutaj Państwu między innymi wymieniłam. No to jeżeli są pytania do, do wieloletniej prognozy, to bardzo proszę. Czy są jakieś pytania do rozkazu do wieloletnich prognoz finansowych? Nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2021-2031? Kto jest za? Osiem osób za. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Głosów przeciw nie było. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały projektu uchwały dotyczącej budżetu gminy Strawczy na 2021 rok. Kto jest za? Osiem osób. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. 
Przechodzimy do punktu piątego w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Projekt powyższej uchwały, który Państwo otrzymali, jest związany z ustaleniem wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Są to takie zadania, które, na które mamy zabezpieczone środki w budżecie, w budżecie bieżącym roku. Natomiast albo nie wpłynie faktura, albo, e, albo na przykład też wykonawca może się spóźnić z wykonaniem tego zadania. E, wykaz tych e, wydatków e, mają Państwo w załączniku numer 1 e, i to są głównie wszystko dokumentacje, wykonanie dokumentacji projektowej, bądź to na budowę drogi, e, bądź też na sieć wodno kanalizacyjną, bądź też wykonanie projektu oświetlenia. Trudności, jeżeli chodzi o, o wykonanie tej dokumentacji, głównie wykonawcy tutaj wnioskują o, związane oczywiście z pandemią i trudnością załatwienia terminowo tych wszystkich spraw. W związku z tym, że mamy te pieniądze zabezpieczone w budżecie na ten rok, na rok 2020, możemy zrobić ten wykaz wydatków niewygasających i, i wtedy, kiedy wpłynie faktura bądź wykonawca złoży no, odpowiednią, no, odpowiednie dokumenty, projekty, dokonamy tej zapłaty z takich środków wyodrębnionych na, na rachunek wydatków niewygasających. To również już co roku zawsze taką uchwałę mamy. Zgodnie z ustawą o finansach możemy taką, takie, taką uchwałę podjąć i terminy również są określone w ustawie. Termin ostateczny jest do 30 czerwca. To jest taki maksymalny termin. Oczywiście, jeżeli wykonawcy będą wcześniej te dokumentacje do nas dostarczać i składać faktury, to również będziemy w tym zakresie dokonywać wydatków. Czy są jakieś dodatkowe pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaakceptowaniem przedmiotowego projektu uchwały dotyczącej ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020? Kto jest za? Wszyscy obecni za. Dziękuję. Kolejny. Przechodzimy do podpunktu 6 w sprawie zmiany uchwały nr 17 łamane przez 152 łamane przez 2020 Rady Gminy Sprawczynie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. Projekt tejże uchwały jest związany ze zmianą w budżecie w roku 2020 i zmianą również finansowania zadania przy rewitalizacji miejscowości Sprawczyn wraz z partnerem. To o czym Państwu mówiłam, że w tym momencie przepływ finansowy tych środków zewnętrznych, unijnych idzie bezpośrednio do, do partnera, czyli do województwa świętokrzyskiego, świętokrzyskiego zarządu dróg. I w roku 2020 mieliśmy kwotę 70 tysięcy, ponad 70 tysięcy złotych tego, tej pomocy. Województwo zwróciło część środków, więc tylko wykorzystało z tej kwoty dotacji 6503 zł 46 groszy. I taką kwotę zostawiamy w roku 2020. Natomiast pozostałą kwotę wpisujemy jako pomoc finansową w roku 2021 68 296 zł i 54 grosze. Łącznie te kwoty nam dają właśnie te 74 800 zł i mamy to teraz w rozbiciu na rok 2020 i 2021 w związku z tym, że część została zwrócona. Ta uchwała również uwzględnia już te środki w tej wysokości, co w projekcie budżetu na rok 2021.
są ujęte. Są jakieś pytania? Nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do podpunktu siódmego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Dotyczy zadania na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0286 w miejscowości Chałęce nad Rzeką. I tak jak już Państwo wiedzą, projekt tejże uchwały wynika z ujęcia tego wydatku w projekcie budżetu na rok 2021, bo tam te wydatki zostały umieszczone, jeżeli chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0286 w miejscowości Chemca ulica nad Rzeką w kwocie 55 tysięcy złotych. I konsekwencja tego, jeżeli ujmujemy to w budżecie, w projekcie budżetu, również konieczność podjęcia takiej uchwały o pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Czy są jakieś dodatkowe pytania? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do podpunktu 8 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Dotyczy zadania wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0943 t w miejscowości Akwizdran. Taka sama sytuacja jak w przypadku poprzednim, również w związku z tym, iż w projekcie budżetu na rok 2021 mamy ujętą pomoc rzeczową dla powiatu kieleckiego w postaci wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0493 w miejscowości Akwizgran w kwocie 30 tysięcy złotych. Konieczne i zasadne jest podjęcie powyższej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do podpunktu 9 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Dotyczy zadania wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0492T w miejscowości Strawczyn, ulica Spacerowa, Strawczyn, ulica Ogrodowa i Promnik, ulica Kościelna. Projekt powyższej uchwały związany z ujęciem kwoty pomocy rzeczowej w wysokości 45 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0492T w miejscowości Strawczyn, ulica Spacerowa, Strawczyn, ulica Ogrodowa i Promnik, ulica Kościelna. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do podpunktu 10 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Dotyczy zadania wykonanej dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450 w miejscowości Ruda Sprawczyńska. I tak również projekt powyższej uchwały w związku z ujęciem w projekcie budżetu na rok 2021 pomocy rzeczowej w wysokości 55 tysięcy złotych dla powiatu kieleckiego na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Ruda Strawczyńska. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do podpunktu 11 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego. Dotyczy realizacji zadania wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0488 w miejscowości Tronik, ulica Wodna. Projekt powyższej uchwały w związku z ujęciem wydatków w projekcie budżetu na rok 2021 w wysokości 15 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Promnik, ulica Wolna. Ja mam zapytanie, gdzie, w którym miejscu znajduje się ta ulica w Promniku? To 
to jest oratka no, skrzyżowania drogą wojewódzką tu na tym święta trekła co jest w kierunku Strawczyńca. To co teraz była nakładka robiona chyba dwa lata temu, a na wysokości tych zabudowań tam. Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do podpunktu 12 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Straszynie. Projekt powyższej uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Straszynie związany z ujęciem nowych kwot dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej między innymi do powierzchni do powierzchni terenów zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego i w zakresie do, dotacji do jednego przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku. W związku z tym, iż w projekcie budżetu na rok 2021 zostały ujęte kwoty dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w innych wysokościach niż w roku 2020, zachodzi konieczność właśnie zmiany tejże uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej. Tutaj mamy jednolity tekst tej, tej uchwały w sprawie wysokości tych, tych dotacji, ale zmianie ulegają tylko w paragrafie drugim punkt piąty. Tam, ulega, tam jest zmiana wysokości tej dotacji. W projekcie mamy teraz tą dotację w wysokości 1,39 zł do 1 m2 powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych. Do tej pory ta dotacja do 1 m2 wynosi 1,30 zł. Kolejna zmiana jest w punkcie 6. Tutaj w projekcie tej uchwały mamy w punkcie 6 w wysokości 439,21 zł do 1 obwodu oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego. Do tej pory ta stawka dotacji wynosi 433,43 zł. I zmiana jest jeszcze w punkcie 7. W projekcie tejże uchwały mamy zapis w wysokości 556,78 zł do jednego przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku. Na tą chwilę stawka tej dotacji wynosi 521,34 zł. Tak jak wspomniałam, zmianie ulegają te stawki w punkcie 5, 6 i 7. Te powyżej zostają takie, takie same jak były, bo jeżeli chodzi o wodę i ścieki, tylko w tym, w tym zakresie one ulegają zmianie. I te stawki są zgodne z wysokością dotacji, która jest zaprojektowana w, budżet, w projekcie budżetu na rok 2021. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej do projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy obecni za. Przechodzimy do punktu drugiego planu pracy Komisji na 2021 rok. To ja będę pierwszy jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej przeczytam plan pracy Komisji na 2021 rok. Termin styczeń marzec. Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji. Punkt pierwszy, punkt drugi, sprawy bieżące. Termin kwietnia czerwień. Punkt pierwszy. Ocena utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym. Punkt drugi. Kontrola stanu dróg, chodników i rowów przydrożnych na terenie gminy po zimie z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków. Punkt trzeci. Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji. Punkt czwarty. Sprawy bieżące. Termin kwietnia Punkt pierwszy. 
Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji. Punkt drugi. Zaopiniowanie informacji o, o realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze pół roku 2021 roku. Punkt trzeci. Sprawy bieżące. Termin październik, grudzień. Punkt pierwszy. Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do komisji. Podpunkt pierwszy. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej. Podpunkt drugi. Zaopiniowanie uchwał podatkowych na 2022 rok. Punkt drugi. Sprawy bieżące. Plan pracy komisji jest planem ramowym i może być aktualizowany według zaistniałych potrzeb. Komisja planuje, odbywa planuje odbywanie się posiedzeń, posiedzeń w terminach wynikających z bieżących potrzeb i działalności Rady. Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Teraz proszę o głos tylko członków Komisji Gospodarki Komunalnej. Dla przypomnienia będzie to Paweł Kukulski, zastępca przewodniczącego, Niwiński Aleksander, sekretarz komisji, Picheta Tadeusz, członek komisji i właśnie Bołda, członek komisji. Kto jest za przyjęciem planu pracy? Cały skład komisji za. Prosimy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. A więc uchwała numer, y, uchwała numer 3 przez 2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Straszczynie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie planu pracy oraz planu kontroli na 2021 rok. Plan ustawy artykułu 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 60 9 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Straszczyn uchwala się co następuje. Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Pierwszy termin z punkt pierwszy. Punkt pierwszy. Omówienie i opiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań gminy. Punkt drugi. Analiza raportu jednostek y, organizacyjnych gminy za 2020 rok. Punkt trzeci. Kontrola zadania pod nazwą budowa ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Straszyn pod kątem zgodności z projektem. Punkt czwarty. Sprawy bieżące i wniesione. Drugi termin kwiecień, czerwiec. Punkt pierwszy. Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Kontrola budowy wybranego odcinka dróg gminy realizowanego ze środków funduszu Punkt trzeci. Opracowanie wniosków o wykonanym budżecie gminy za 2020 rok i przedłożenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Punkt czwarty. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Punkt piąty. Przygotowanie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójta gminy Straszczyn. Punkt szósty. Sprawy bieżące i wniesione. Termin trzeci. Lipiec, wrzesień. Punkt pierwszy. Opracowanie wniosków do budżetu na 2022 rok. Analiza, wykona analiza wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt trzeci. Kontrola zadania pod nazwą budowa ścieżki narciarsko biegowo rowerowej na terenie gminy Straszczyn pod kątem wydatkowania środków. Punkt czwarty. Sprawy bieżące i wniesione. Czwarty termin. Październik, grudzień. Punkt pierwszy. Analiza i ostateczna ocena projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Punkt drugi. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2022 rok. Punkt trzeci. Sprawy bieżące i wniesione. Paragraf 2. Uchwałę przedkłada się do zatwierdzenia Rady Gminy w Straczynie. Teraz głosuje tylko Komisja Rewizyjna. Dla przypomnienia przewodniczący pan Michał Bąk, zastępca przewodniczącego pan Marcin Ruskowski, sekretarz Komisji Wieczorek Kazimierz członek Komisji Gołda Mariusz i członek Komisji Pani Kruszewska Anna. Pro, prosimy o głos. Kto jest za? Wszyscy obecni za. Czterech. Przechodzimy do Komisji Samorządowej. Plan pracy proszę przedstawić. Plan pracy Komisji Samorządowej na 2021 rok. Termin styczeń marzec. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwały Rady Gminy. Punkt drugi. Zaopiniowanie sprawozdania w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w 2021 roku. 
Punkt trzeci. Sprawy bieżące. Punkt czwarty. Sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok. Termin kwiecień czerwiec. Yy, punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektu uchwał Rady Gminy. Punkt drugi. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Straczyn na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Straczyn za lata 2020-2029. Punkt trzeci. Sprawy różne. Yy, bieżące, przepraszam. Termin lipiec wrzesień. Zaopiniowanie informacji o realizacji budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt 2. Sprawy bieżące. Termin październik grudzień. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Strawczym w roku szkolnym 2020-2021. Punkt drugi. Zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2022 rok. Punkt trzeci. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej. Punkt czwarty. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok. Punkt piąty. Sprawy bieżące. Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządowej Katarzyna Staszewska. Proszę teraz o głosowanie tylko członków Komisji Samorządowej. Dla przypomnienia przewodniczący pan Kazimierz Wieczorek, zastępca przewodniczącego pani Staszewska Katarzyna. Sekretarz Komisji Pan Paweł Pokurski, członek Komisji Pan Niewiński, Niewiński Aleksander i członek Komisji Pani Rządkowska Małgorzata. Proszę, kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji? Wszyscy obecni za, cztery osoby. Przechodzimy do podpunktu trzeciego, sprawy różne. Nie ma spraw, to ja jako dzisiaj jako prowadzący pozwolę sobie złożyć życzenia tutaj na ręce Pana Zastępcy Wójta dla wszystkich pracowników gminy i dla ich rodzin oraz dla wszystkich radnych. Wszystkiego dobrego, zdrowych przede wszystkim tych świąt. I dla Państwa również. Dla Państwa dobrego i dla rodziny. Dziękujemy i wzajemnie.